enak sekali buat berteduh kita lanjut ya, saya itu penasaran ke kiri teman-teman coba ke kiri dulu ya mulai masuk ke daerah berbatu-batu ini teman anginnya lumayan kenceng jadi sejuk buah apa ya lupa aku namanya mungkin kalau bisa dimanfaatkan ini bisa diolah ini teman-teman oke kita lanjutkan soalnya di sini tuh langsung laut langsung dalam kita kembali ke sana saja kita istirahat di Gatra Halo teman-teman kita sekarang ada di arah menuju ke pantai Celungup dan Gatra ini teman-teman nah ini saya sekarang ada di pos pos jaga ini pos berapa ini pos 2 ini mungkin teman-teman nah di sini ada tempat parkir oke seperti apa di dalamnya kita lanjut Di sini cukup teduh ini teman-teman. <tuh> Banyak pohon-pohon cemara. Sekitar 10 tahunan 8 tahun yang lalu saya ke sini itu belum seperti ini teman-teman. Jadi jalannya akses ke dalam ini belum paving seperti ini. Nah, sekarang sudah bagus sudah nyaman sekarang sepi karena masih pandemi covid jadi pengunjungnya sepi sekarang pukul setengah satu siang oke ternyata Parkirannya ada di belakang sana teman-teman Tadi sudah jalan Ternyata parkirannya di sana Sekarang balik lagi ke sana Ngambil motor lagi Karena kok Saya lihat-lihat kok sepi Ternyata ada di dalam Tadi barusan Checklist Jadi untuk ke Pantai Celungup dan Gatra itu Nggak, nggak bisa sembarangan masuk seenaknya harus ngisi checklist barang bawaan seperti ini teman-teman jadi kalau ada bawaan di data terus seperti misalkan bawa put rokok butuh rokoknya juga harus dibawa kembali sampahnya harus dibawa kembali teman-teman jadi harus taat di sini dan tiket masuk per orang cuma 10.000 cukup terjangkau ini teman-teman oke kita lanjutkan perjalanan oh iya ada tambahan ini teman-teman kalau misalkan mau ke pantai tiga warna itu harus booking online dulu teman-teman jadi nggak bisa harus datang langsung mau ke tiga warna nggak bisa soalnya harus ada tour guide nya ada pemandunya jadi di tiga warna itu bisa snorkeling diving Ya seperti itulah Untuk penjelasannya Mungkin nanti saya Kasih di deskripsi Bookingnya kemana Atau bisa langsung Teman-teman langsung tanya Di komentar nanti Wih Hijau-hijau Zona perlindungan mangrove Sudah banyak mangrove nya sini teman-teman Pantai di depan sana itu ada petunjuk arah ke kiri itu ke Pantai Gatra. Saya itu sekitar sekitar 8 tahunan yang lalu itu belum seperti ini teman-teman. Belum seperti ini. Banyak perubahan pokoknya. Nah ini kita kita ke kiri saja ini teman-teman. 
arah ke pantai Gatra ini. Wih, banyak jalan yang bercabang-cabang. Dan lumayan sepi. Panas-panas sepi. Nah, ini menuju ke pantai Gatra. Ya, lumayan. Jalannya sudah paving. Sudah pavingan jadi sangat nyaman. Nah, ini ada persimpangan ini, teman-teman. Mungkin keduanya ini sama sama ke pantai Gatra sama-sama ini ini ke Gatra dan ke kiri ini sama aja kayaknya dan di sini cukup rindang sekali <laughs> enak sekali buat berteduh Oke, sambil istirahat mau minum dulu nih teman-teman kita duduk-duduk dulu di sini sambil minum oke kita lanjut lanjutkan ke mana dulu enaknya ini ya kayaknya saya itu penasaran ke kiri ini teman-teman coba ke kiri dulu ya mulai masuk ke daerah berbatu-batu ini teman soalnya masih penasaran tadi loh ada yang main perahu dayung itu loh siapa tahu nanti bisa mainan bisa nyewa atau seperti apa kan lumayan <laughs> karena di sini itu wilayahnya wilayah konservasi ya teman-teman jadi kita itu harus disiplin ini wilayahnya wilayahnya milik pemerintah soalnya nggak bisa istilahnya kalau mau nebang pohon atau gimana yang macam-macam kita enggak enggak bisa <tuh> ada orang ternyata ini jalannya kemana ini ya tentu ya kita lanjut jalan soalnya jalannya di sini semakin sempit ini banyak pohon-pohon kelapa suara-suara ombaknya sudah mulai kedengeran nah ini mulai kelihatan ini jalannya anginnya lumayan kenceng jadi sejuk sampai sini sudah sudah terdengar nih suara ombaknya ini teman-teman dan di sini banyak jalan-jalan bercabang ini ini ada jalan kecil ke sana itu suaranya ombaknya di sana kalau ke sini ini jalannya besar lebar cuman ini nggak tahu ini mungkin memang arahnya sama menuju ke sana juga cuman ini muter-muter kalau ke sana itu kayaknya 
kita lewat jalan yang sini saja teman-teman nah ini kan ada jalan kecil soalnya di depan sana itu ombaknya itu deket-deket banget di sini banyak pohon pisang kebun pisang di sini nah di sini nggak ada ini lagi nih nggak ada jalan lagi nih teman-teman kita terabas sini saja kita lewat sini saja soalnya sudah kedengeran kok sudah kedengeran suara ombaknya di sana nah ini sudah sampai ini teman-teman ini pantai apa ini ya kalau tiga warna itu kalau tiga warna kayaknya di sana ya jalan yang tadi itu di sana ke sana mungkin lumayan jauh seperti inilah ini langsung dalam nih di depan nih teman-teman dan banyak sampah di sini sayang sekali sampah sampah dan di depan sana itu banyak batu 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 pulau-pulau dan di sini cuma saya sendiri nih teman-teman ah kita jalan-jalan dulu di sini ini ada buah buah apa ya lupa aku namanya mungkin kalau bisa dimanfaatkan ini bisa diolah ini teman-teman cuman saya kurang mempelajari ini Wih, sudah matang-matang semua itu Oke kita lanjutkan Explore ke gatranya saja teman-teman Soalnya di Sini itu langsung laut Langsung dalam Kita kembali ke sana saja Kita istirahat di Gatra banyak sampah ini teman-teman mungkin itu alasannya kenapa kalau ke pantai tiga warna itu harus ada tour guide nya soalnya kita sendiri kalau jalan itu nggak ada petunjuk arah pantai tiga warna itu yang mana kan nggak ada seperti ini tadi kan kita explore ternyata di sini ada pantai ternyata saya kurang tahu itu pantai apakah itu pantai tiga warna atau bukan kan nggak tahu jadi kita balik saja ke pantai gatranya teman-teman yang jelas tadi kan di sana petunjuk arahnya gatra kalau tiga warna di sana masih jauh kayaknya di sisi lain kan kita nggak nggak ada izin untuk ke sana nggak Gak ada izin masuk ke sana jadi mending kita kembali mending kita istirahat di pantai Gatra saja di tujuan utama kita tadi wih mantap di sini teman-teman tuh bermain kayak itu wow ini kalau buat camping ini mungkin area camping groundnya yo ya memang ya ini kan ada tendanya ini di sini tempat area camping groundnya di sini teman-teman seru ya kayaknya main perahu main kayak di sana seru nih kita lihat kita ke pinggiran pantainya teman-teman 
Wow, mantap, mantap jos. Ada batunya dan ombaknya nggak terlalu kencang di sini. Ih, keren, mantap. Ada orang santai-santai di sana. Ih, mantap. Sambil camping di sini, wah, jas pokoknya. Kapur sih enggak sih mas. Ya berkarya, Kita mau enggak? Berkarya di sela-sela di -sela tengah. Apa saya gitu? <laughs> Gak seperti kemarin mas ya. Di sini memang sepi ya, pengunjung memang sepi. PKM yang pertama itu. Jadi kegiatan saya ada orderan di sini. Itu untungnya saya, untungnya saya di sekolah ini di mana? Jadi, nah ini kok kali. Iya ketawa. Oke okay, teman-teman, kita mau mencoba kanu ini teman, teman Kalau ke Pantai Gatra itu nanggung sekali kalau kita nggak mencoba kanu ini Untuk penyewaannya satu, satu kanu ini berapa mas? 25 ribu ya? 25 ribu untuk yang ukuran apa ini? Ini yang tiga orang Ukuran tiga orang 25 ribu, kalau yang kecil nggak tahu. nggak tahu Kita nyoba yang ini pokoknya Oke, ikuti terus. Ayo mas. Saya kanan, saya mas, kanan, saya mas. Ombaknya enggak terlalu bahaya nanti kalau terlalu ke tengah ini bahaya ini teman-teman. kanan kiri kanan kiri view di pantai Gatra kanan kanan kiri nanti naik mas keren karena itu pantai sini nah, di depan itu pantai Gatra eksotis eksotis Malang kanan mas kanan kiri Jadi tadi untuk nyewa kanonya ini untuk kapasitas tiga orang itu 50 ribu ternyata teman-teman Seperti itu Nanti misalkan teman-teman pengen camping di sini atau bermain kait kano di sini Bisa saling komen Kabar-kabar oke okay. Juga di laut, bro. Oh iya. Lautan-lautan, ini. Kamu nyalain pemunjung, bro. Hahaha. Bisa. 
Kita kena pergi sana ke mana? Kita tak pergi sana Ya, nanti kita pergi sana Kita tak kan? Terima kasih banyak Mas Darwo, thank you Insya Allah ketemu lagi Oke, okay. ini pokoknya guide-nya di Gatra ini teman-teman Kena pantai Pesan-pesannya mas? Uh, Teletik, orang mesti hutan <laughs> <laughs> Oke okay, mas, thank you ya Kabar-kabar okay. Perjalanan pulang ini teman-teman Nggak Nggak nyangka ini tadi ke Ketiga, eh Gatra ya, Pantai Gatra ketemu sama Mas Nanda ini Mas Nanda dari Merdeka ya? Iya betul ya, Nyangka sama-sama cari konten ini tadi <laughs> Ya Alhamdulillah malah nambah silaturahmi Nambah saudara Nambah saudara Padahal niatnya ke TPI ya? Iya Ke TPI ke Sendang Biru malah ketinggalan nih jamnya <laughs> jamnya kesiangan mau lihat proses petik laut tapi kesiangan ini teman-teman ya yes, nggak apa-apa lah tahun depan kita kesana lagi okay. jangan sampai telat jangan sampai telat